post anal dermoid cyst which is occurring from post anal gut then the third one is cyst of embryonic remnants jaise ki iska naam bata raha hai remnants means remains cyst of embryonic remnants मतलब क्या हो रहा है कि दीज आर दिस्ट विच आर अराइजिंग फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ट्यूब्यूल्स एंड डक्स दैट शुड नॉर्मली डिजअपियर बट दे रिमेन एज अ रेमनेट उनका कुछ पोर्शन रह जाता है एंड दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट एंड दोज आर सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक रेमनेट्स एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज यूरेकल सिस्ट ये जो यूरैकल सिस्ट है यू विल फाइंड इट इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सरफेस और एक्स्ट्रा एज एन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मास इन द अम्बेलिकल रीजन एंड इट इज अ रेमनेंट विच इज फाउंड इन बिटवीन द अम्बेलिकस एंड द ब्लैडर एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ पोर्शन ऑफ यूरैकस विच इज रिमेनिंग एज अ रेमनेंट अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक रेमनेंट इज द Hydrated of मोर gagni. Hydrated of मोर gagni. This is remnant of मुलेरियन duct. Okay? This is a remnant of मुलेरियन duct, which presents in on the upper pole of the testes and it is attached to the tunica vaginalis. Then coming on to the next type is acquired cyst. in acquired cyst the first is retention cyst these are caused by retention of secretions of glands resulting from blockage of a duct theek hai koi bhi duct hai usme se secretions bahar nikalte rehte hain agar wo duct block ho jati hai so because of the blockage of that duct andar cyst form ho jata hai that is called as retention cyst the best example is sebaceous cyst Bartholin cyst or the parotid cyst. So those are examples of retention cyst. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि retention हो रहा है. That's why. Second is distension cyst. These distension cyst are occurring because of dilatation of normal SNI or follicles. जो normal SNI या follicles रहते हैं, उनका dilatation हो जाता है. And the best example is ovarian follicular cyst or a thyroid cyst the third one is exudation cyst we have seen exudation cyst these are occurring in anatomical spaces which are already lined by endothelium or epithelium ye hum dekh chuke hain then degeneration cyst ye bhi hum dekh chuke hain they are all they, these both are false cyst degeneration cyst is cystic degeneration in the center of a malignant tumor the next is traumatic cyst these are due to trauma agar trauma hoga to hematoma hoga aur agar hematoma hoga to that will present like a cyst wahan pe ek lining aa jayegi lining of endothelium and that is a traumatic cyst which is containing brown colored fluid fluid brown colored kyu rahega क्योंकि उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है सो दैट इज अटिक सिस्ट देन नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन सिस्ट इम्प्लांटेशन सिस्ट इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ सेल्स इन द डीपर टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फॉर गार्डनर्स ठीक है उनको बहुत बार ऐसे उंगलियों पे ब्रिक लग जाती है या टेलर्स को तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एपिथीलियल सेल्स रहती है ना दे गेट बरीड इनसाइड और फिर वहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है एंड दैट इज इम्प्लांटेशन सिस्ट विच इज ऑफरिंग इन गार्डनर्स एंड टेलर्स देन द थर्ड क्लासिफिकेशन इज पैरासिटिक सिस्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक सिस्ट इज हाइड्रेटेड सिस्ट हाइड्रेटेड सिस्ट अलग से क्वेश्चन आता है विल सी लेटर सिबैशियस सिस्ट भी पूछा जाता है डॉमोइड सिस्ट भी पूछा जाता है सो विल सी लेटर ऑन ओके देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन 
सिस्ट का जो पेशेंट रहेगा ही विल प्रेजेंट विद द स्वेलिंग ओके देर इज अ स्वेलिंग विच इज स्पेरिकल सेकेंड इज पेन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट कई बार पेन रहता है कई बार पेन नहीं भी रहता है पेन इज बिकॉज ऑफ टेंशन जो कलेक्शन है अगर वो उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है तो दैट गिज राइज टू पेन सो पेन मे बी प्रेजेंट देन फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन इज पॉजिटिव ठीक है पर अगर सिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कलेक्शन है और बहुत टाइट और डेंस कलेक्शन है तो कई बार फ्लक्चुएशन उतना इजीली नहीं मिलता है बट एट टाइम्स फ्लक्चुएशन इज पॉजिटिव देन ट्रांस इल्यूमिनेशन ट्रांस इल्यूमिनेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव वेन इट इज कंटेनिंग क्लियर फ्लूड यू गेट ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्ट एक्सीजन ऑफ द सिस्ट ट्रीटमेंट इज एक्सीजन ऑफ द सिस्ट एक्सीजन मीन्स यू हैव टू रिमूव होल ऑफ द सिस्ट सपोज ये सिस्ट है तो इसको आपको पूरा की पूरा सिस्ट को इंटैक्ट निकालना चाहिए सिस्ट में हमेशा बोला गया है कि सिस्ट शुड बी रिमूव्ड इंटैक्ट बिकॉज इफ द पोर्शन ऑफ दिस वॉल रिमेन्स अगर ये सिस्ट वॉल का पोर्शन अगर रह जाता है तो क्या होगा ये सेल्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये मल्टीप्लीकेशन होके एक नया सिस्ट फॉर्म हो जाएगा इसलिए इन केस ऑफ सिस्ट रिकरेंस इज वेरी कॉमन इफ द पोर्शन ऑफ सिस्ट वॉल रिमेन्स इसलिए अगर आप सिस्ट निकाल रहे हैं तो आपको पूरा की पूरा सिस्ट निकालना पड़ता है सो दैट इज Excision of the cyst. Then coming on to complications. Infection can occur in the cyst, and because of this infection, this cyst can get converted into an abscess. ठीक है कैसे हो रहा है ये देखो ये है cyst. इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा ये पूरी जो सिस्ट वॉल है ना ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पे रहेगा कलेक्शन ऑफ पस एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एप्सिस सो दैट कैन बी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन की एक सिस्ट जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एप्सिस सेकंड इज हीमोरेज इनटू द सिस्ट कई बार इसके अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाती है दैट लीड्स टू अ हीमोरेज एंड दैट इज कॉल्ड एज हीमेटोमा अनदर इज कैल्सिफिकेशन इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस असिस्ट कैन गेट कन्वर्टेड इन टू अ कैल्सिफाइड मास देर कैन बी केकेक्शिया यूजली इन केसेस ऑफ मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट अगर ओवेरियन सिस्ट है और वो मैलिग्नेंट है तो बहुत बड़ा हो जाता है एंड पेशेंट बिकम्स केकेक्शिक सो ओवेरियन सिस्ट कैन लीड इन टू केकेक्शिया सो दैट इज बिकॉज ऑफ अ बिग ओवेरियन सिस्ट सो वी हैव सीन अबाउट सिस्ट द टाइप्स इट्स क्लासिफिकेशन clinical presentation complications and management